Hi everyone! Welcome sa Pagkain Pinoy. Nandito na naman tayo sa bagong episode. At ang gagawin natin ngayon ay ang Jollibee Burger Steak. So syempre, sikat na sikat to para sa mga kids. Yung anak ko, ito yung favorite. So, ito yung mga ingredients natin para sa burger steak. 1 pound ground beef, 1 can mushroom, 1 fourth cup bread crumbs, 1 egg, 1 medium onion chop, 1 fourth teaspoon salt, 1 fourth teaspoon garlic powder, 1 fourth teaspoon pepper, 2 tablespoon butter, 2 tablespoon cornstarch, 1 cup milk, and 3 beef broth cubes. So, sisimulan na natin yung paggawa natin ng burger steak. So, tutok lang kayo. So, ngayon gagawin na natin yung ating burger patty. So, gagamit tayo ng isang bowl at nandito ngayon yung ating ground beef. Ilalagay lang natin yung lahat ng ingredients na to. So, simulan na natin sa ating garlic powder. Then, yung pepper. Salt. Onion. Then, itong ating breadcrumbs. Haluin lang muna natin ito. Pwede nyong kamayin or pwede nyong um, gumamit ng spoon or spatula. So, this time, gagamit muna ako ng spoon para lang mamix maigi yung ingredients. Okay, so makikita nyo dahil nilagyan natin ng breadcrumbs, medyo dry pa yung ingredients natin. Pero once na nilagyan na natin niya ng egg, yung consistency niya is mag-iiba na. Okay, so lagyan na natin yung egg. Haluin lang muna natin. So makikita nyo hindi na siya masyadong dry dahil nilagyan na natin ng egg. So this time, gagamit, gagamitin ko na yung aking kamay. At syempre, naghugas tayo ng kamay bago natin gawin ito. So i-mix lang natin maigi hanggang sa uh, ma-spread maigi yung, yung lasa niya. Or yung mga seasoning na inilagay natin. Okay, so ngayon, i-shape na natin itong ating patty. Kukuha lang tayo ng portion. Bibilugin natin ito. Okay. Ikan natin ng konti. Then, if a flat natin. Okay. Kapag na-flat na natin siya, isa-set aside natin ito sa isang plate. At gagawin lang natin ito sa remaining na beef mixture. So ngayon, ang gagawin na natin ay lulutuin na natin itong ating patty. So pan-fried yung gagawin natin. Gagamit tayo ng isang kawale. Nakaset ito ngayon sa medium fire or medium heat. At lalagyan natin ng cooking oil. Kapag mainit na yung ating cooking oil, saka natin ilalagay yung ating patty. So, hintayin lang natin ng konti. Ngayon, mainit na yung apoy. So, ilalagay na natin itong ating burger patty. At gagawin natin siya na tatlong patty lang muna yung lulutuin natin sa isang salangan. So, hindi natin to dapat gagalawin. At lulutuin lang natin ito for about 6 minutes each side. So, ngayon, babalik ta rin na natin. Tignan ko muna. Ay, nasunog na, Daddy. May, masyado na kasi mainit yung apoy. Yung susunod ka na lang. Masyado kasi mainit na yung apoy ng paglaglag ko.
So after natin maluto yung patty, iseset aside natin siya at gagawin naman natin yung sauce. So sa paggawa ng sauce, gagamitin na lang natin yung same pan na ginamit natin pero babawasan natin ng konting mantika. So natanggal na natin yung mantika. Ngayon naman ilalagay natin yung butter. So medyo nagmelt na kasi yung butter ko pero ito siya. Okay, kapag na-melt na yung butter, ilagay natin yung mushroom. Gigisahin natin itong mushroom. Kapag nagisa na natin yung mushroom, ilalagay natin yung ating um, beef broth cubes. Isa-isa. Kailangan natin itong tunawin. Next, ilalagay na natin yung milk. So, isi-simmer natin ito for about 5 minutes. At habang ginagawa natin yon, ito yung cornstarch natin, i-dilute na natin siya sa tubig. Para ma-dilute natin yung cornstarch, ilalagay lang natin ng 1 fourth cup ng water. Then, hahaluin ko to. Hanggang sa matunaw yung cornstarch. So, nagsisimula na din na kumulo yung ating um, sauce. Ngayon naman, ilalagay na natin yung ating dinilute na cornstarch. So, ilagay lang natin. At hahaluin natin kasi magiging sticky na yung ating sauce. Okay, so ngayon, um, kumukulo na siya. At stick na rin yung ating sauce. Malapot na, so pwede na nating patayin yung apoy. Ito na yung final product natin, yung Jollibee Burger Steak. I hope matry nyo din ito at mag-enjoy kayo sa Jollibee Burger Steak na ginawa natin. Thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe for more upcoming videos. See you next time! Bye-bye!